ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൾ എൻ്റെ പേര് ബാലൻ സീനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി കുഴമന്ന് പാലക്കാട് ജില്ല ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് വെൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ് വെൽഡിംഗ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന ഭാഗത്തുള്ള നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് അതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റും നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് അഥവാ എൻ ഡി ടി ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് വിത്തൗട്ട് ക്വാളിറ്റി വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എനി മാർക്കറ്റ് എവറി കസ്റ്റമർ വാണ്ട്സ് ടു ബി ട്രബിൾ ഫ്രീ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം എന്താണ് ഒരു മാർക്കറ്റിന് ആവശ്യം എന്താണ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഒരു കസ്റ്റമറിന് ആവശ്യം എന്താണ് ഒരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ് വെൽഡിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വലിയ വലിയ സ്ട്രക്ചറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂൽ കണ്ടെയ്നറുകളിൽ പ്ലാന്റുകളിൽ സ്ട്രക്ചർ പ്ലാന്റുകളിലൊക്കെ വെൽഡിംഗ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ ഡി ടിക്ക് ഈ മേഖലകളിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇത് എൻ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്കും അതുപോലെ ഒരു ജോലിക്കാരൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്കും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്തുള്ള ഒട്ടനവധി പെട്രോൾ കെമിക്കൽ കമ്പനികളിലേക്ക് ഹെവി സ്ട്രക്ചർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുകളിലേക്കും എൻ ഡി ടി ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ ആവശ്യമായി വരാറുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും എൻ ഡി ടി ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്താതെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പോലും ഉപയോഗിച്ച് കാണാറില്ല അവിടെയാണ് നോൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പഠിച്ചു പുറത്തിറങ്ങുന്ന ട്രെയിനികൾക്ക് ഒരു വൻ തൊഴിൽ സാധ്യതയാണ് ഈ മേഖല തുറന്നിടുന്നത് ഇനി നോൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വേൾഡ് വിത്തൗട്ട് ഡിസ്ട്രോയിങ് ദി വേൾഡ് ഈസ് കാൾഡ് നോൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേൾഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ആ വർക്ക് നശിപ്പിക്കാതെ തന്നെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മെത്തേഡിൽ ടെസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് നോൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിച്ചാൽ ഈ ജോബ് അതായത് വെൽഡിംഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ജോബ് നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷവും ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലുള്ള വിവിധ ടെസ്റ്റ് മെത്തേഡുകളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ണു കാണുന്ന കോമൺ നോൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ നോൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് തിരിക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ കോമൺ നോൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റാണ് വിഷ്വൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ലീക്ക് ഓർ പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സ്തെതസ്കോപ്പിക് ടെസ്റ്റ് അഥവാ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഇനി ഇതിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറിയാണ് സ്പെഷ്യൽ നോൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ ടെസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് പെനിട്രാൻ ടെസ്റ്റ് റേഡിയോഗ്രാഫിക് ടെസ്റ്റ് ഗാമാറേ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അൾട്രാസോണിക് ടെസ്റ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് വിഷ്വൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വിഷ്വൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഹാൻഡ് ടൂൾസും മാഗ്നിഫൈൻ ലൈൻസും ഗേജസും ഉപയോഗിച്ച് മെറ്റൽസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡിൻ്റെ സർഫേസ് ഡിഫക്റ്റുകൾ അഥവാ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിഫക്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനെയാണ് വിഷ്വൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇൻസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചീപ്പാണ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്കോണമിക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് അധികം സാമ്പത്തിക ചിലവ് ഇല്ല എന്നർത്ഥം ഇതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പലപ്പോഴായിട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് ഏതാണ് ഏറ്റവും ഈസി ഈസി ആയിട്ടുള്ളതും ചീപ്പായിട്ടുള്ളതുള്ള വെൽഡിംഗ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് വിഷ്വൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്കണോമിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് വെൽഡിൻ്റെ സർഫേസ് ഡിഫക്റ്റുകൾ നമുക്ക് നേക്കഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതായത് നേരിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടെത്തുന്ന
നമ്മൾ പ്രഷർ ഓർ ലീക്ക് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ടെസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത സമയം വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ എയറോ ആ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്ത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്തേക്ക് നിറച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ പൈപ്പ് ലൈനിലോ അഥവാ ടാങ്കറുകളിൽ ഏത് ഭാഗത്താണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭാഗത്ത് നിറച്ച ശേഷം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഔട്ട്ലെറ്റുകളും നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പ്രഷർ ഗേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രഷർ ഗേജസിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫില്ല് ചെയ്ത സമയത്ത് വെള്ളമോ അഥവാ എയറോ ഫില്ല് ചെയ്ത സമയത്തുള്ള ആ പ്രഷർ ഗേജ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ശേഷം ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാവും അതിനുശേഷം ആ പ്രഷർ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രോപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടാങ്കിൽ പൈപ്പ് ലൈനിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അപ്പം നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ മെത്തഡ് ആണ് ലീക്ക് ഓർ പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലീക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സോപ്പ് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ടെസ്റ്റ് മെത്തഡ് ആണ് സ്തലസ്കോപ്പിക് ടെസ്റ്റ് അഥവാ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഡോക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്തലസ്കോപ്പും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഹാമറും ഈ ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട മെറ്റലിന് മേലെ ഹാമർ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ഒരു ടെസ്റ്റോപ്പ് സ്തലസ്കോപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മളത് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് വരും വരുന്ന പക്ഷം ആ വർക്ക് ക്വാളിറ്റിയുള്ള വെൽഡാണ് അതായത് ഡിഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത വെൽഡാണ് ഇനി പുറപ്പെടുന്ന സൗണ്ട് ഫ്ലാറ്റായി വരികയാണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് സൗണ്ടാണ് പുറപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ആ വെൽഡിൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഉള്ളത് സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്പെഷൻ മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡിസ്റ്റി ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ സ്പെഷ്യൽ മെത്തേഡുകളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് റേഡിയോഗ്രാഫിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേഡിയോഗ്രാഫിക് ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ രണ്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതൊന്നാണ് എക്സറേ ടെസ്റ്റും രണ്ടാമത്തേത് ഗാമാറെ ടെസ്റ്റുമാണ് എക്സറേ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരിതാണ് എക്സറേ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സറേ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ എന്തിനാണ് എക്സറേ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ പാർട്ടിന് അസ്ഥികൾക്കോ എവിടെയെങ്കിലും ക്ഷത സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സറേ എടുത്തു നോക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ വെൽഡിൻ്റെ എക്സറേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഡിഫക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ രണ്ടാമത്തെ ഇമേജിൽ വെൽഡിൻ്റെ ഒരു എക്സറേ പിക്ചറാണ് കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം അത് വെക്സ് എക്സറേ യൂണിറ്റിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എക്സറേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ ഹാംഫുള്ളായിട്ടുള്ള റേസാണ് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ ദോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എക്സറേനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലെഡ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കും എന്ത് ഷീറ്റാണ് ലെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ ലെഡ് ഷീറ്റാണ് എക്സറേ റേസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷീറ്റ് പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് എന്താണ് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റേഡിയോഗ്രാഫിക് ടെസ്റ്റിലുള്ള എക്സറേനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഉത്തരമാണ് ലെഡ് എന്നത് ലെഡ് ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കാണും ഇനി ഈ എക്സ് റേഡിയോഗ്രാഫിക് ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ അടുത്ത ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് മെത്തേഡ് ആണ് ഗാമാറേ ടെസ്റ്റ് ഗാമാറേ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയം അഥവാ റേഡിയം കോമ്പനൻ്റ് പോലുകൾ നിന്ന് പുറപ്പെടുവ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെറ്റലിന് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് വളരെ ആഴത്തിൽ ഡിഫക്റ്റ് കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആണത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ പോർട്ടബിൾ ആണ് നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊണ്ടു കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടെസ്റ്റി
ഡെപ്ത് വരെ അതിൻ്റെ സർഫേസ് ഡിഫക്റ്റുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഫെറസ് മെറ്റീരിയലിൽ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഇരുമ്പടങ്ങിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓൺലി ഫെറസ് മെറ്റീരിയൽസിലാണ് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മളെന്താ ആദ്യം ചെയ്യുക ഒരു അയൺ പൗഡർ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടില്ലേ ഒരു സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ചിത്രം കാണാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഈ വെൽഡിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് കൊടുത്ത ശേഷം മാഗ്നറ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആ ഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു തൽക്ഷണം നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഈ മെഷീൻ ഓൺ ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ അയൺ അയൺ പാർട്ടിക്കൽ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുക ചെയ്യും മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണോ ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ളത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ഹെയർ ലൈൻ പോലെ ഒരു മുടിയുടെ ഇതുപോലെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി ചേരുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് വെൽഡ് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന ഇൻസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് ലിക്വിഡ് പെനിട്രാൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലിക്വിഡ് പെനിട്രാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കളേഡ് ലിക്വിഡേയും അതുപോലെ ഫ്ലൂറസൻറ്റ് ലിക്വിഡും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെറ്റൽസിൽ മാത്രമല്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിലും സിറാമിക്കിലും ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ ഈ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലിക്വിഡ് പെനിട്രാൻ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ പെനിട്രാൻ ടെസ്റ്റ് കൂടി എന്ന് കൂടി ഇതിന് പറയാറുണ്ട് ആദ്യം വെൽഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കളേഡായി നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് ഉണങ്ങിയ ശേഷം ഒരു ക്ലീനറിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഈ ഡൈ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് കളയും അതിനുശേഷം ആ സർഫേസിലേക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ് ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കും ഇനി നമ്മൾ ഒരു ലിക്വിഡ് ഡെവലപ്പർ വൈറ്റ് കളറുള്ളാവാം അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ ഡൈ ഈ ക്രാക്കുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇത് നാം നമുക്ക് ആ നാലാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും വെൽഡിൻ്റെ ഡിഫക്ട്സ് ക്രാക്കുകളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ കളർ ഡൈ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ തന്നെ അതായത് സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡിലുള്ള നോൺ ഡിസ്റ്റി ടെസ്റ്റിങ്ങിലെ അൾട്രാസോണിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്രാസോണിക് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സൗണ്ട് വേവ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള സൗണ്ട് വേവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വെൽഡ് ജോയിൻറ്റിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടിട്ടാണ് ഇത് കടത്തി വിടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് ഒരു വെൽഡിംഗ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് കടത്തി സോറി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു വളരെ കുറഞ്ഞ തിക്നസ് മുതൽ സിക്സ് ടു ടെൻ മീറ്റർ തിക്നസ് വരെയുള്ള ഡിഫക്റ്റ് കണ്ടെത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും ഇതിന് സൗണ്ട് വൈസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിസീവറും ആവശ്യമാണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഇത്തരം വേവ്സ് തടസ്സപ്പെട്ട് പെട്ടെന്ന് റിസീവ് ആയിപ്പെടുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ സൗണ്ട് വേവ്സിൻ്റെ വ്യതിയാനം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്ക ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എൻ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിന് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി അതിനോടൊപ്പം എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകളും നേരുന്നുകൊണ്ട് ബാലൻ ടി പി സീനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി കു